ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാമിനുള്ള ഡി എം എ എക്സാമിനും അതുപോലെ എയിംസ് നിംഹാൻസ് തുടങ്ങിയ എക്സാമിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ജെ പി എച്ച് എൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ജെ പി എച്ച് എന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാനലിലും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്ടീവ് വോമിറ്റിംഗ് സീൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഡ്യു സസെപ്ഷൻ പൈലോറിക് സ്റ്റെനോസിസ് ഹെസ്പ്രിംഗ് ഡിസീസ് ഡിയോഡിനൽ അട്രീഷ്യ സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് പ്രൊജക്ടീവ് സോറി പൈലോറിക് സ്റ്റെനോസിസ് പ്രൊജക്ടീവ് വോമിറ്റിംഗ് സീൻ ഇൻ പൈലോറിക് സ്റ്റെനോസിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ടീവ് വോമിറ്റിംഗ് പൈലോറിക് സ്റ്റെനോസിസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം സോ ഇവിടെ പ്രൊജക്ടീവ് വോമിറ്റിംഗ് സാധാരണ പൈലോറിക് സ്റ്റെനോസിസിലുള്ള ക്ലാസിക് സിംറ്റംസ് ആണ് പ്രൊജക്ടീവ് വോമിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് അല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വോമിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ശരീര വയറ്റിലുള്ള മൊത്ത സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വോമിറ്റിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്ടീവ് വോമിറ്റിംഗ് ഒലീവ് ഷേപ്ഡ് മാസ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് കോൾട്രൻഡ് ഓഫ് ദ അബ്ഡമൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ അംബ്ലിക്കസ് നമുക്ക് ഒലീവ് ഷേപ്ഡ് മാസ് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിസ് ഇത് മൂന്നും കാണുന്നത് പൈലോറിക് സ്റ്റെനോസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് വളം വരച്ചതാണ് ഇവിടെ ഈസോഫാഗസ് ഈസോഫാഗസ് എന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പിഞ്ചർ ഉണ്ട് ആ സ്പിഞ്ചറിന്റെ പേര് കാഡിയക് സ്പിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാഡിയക് സ്പിഞ്ചർ ബിക്കോസ് സ്റ്റൊമക്കിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഈ ഭാഗം ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഇവിടെ കാഡിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ പോർഷൻ ആണ് ഫണ്ടസ് ഇത്രയും ഈ ഒരു ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഈ പോർഷൻ ആണ് ഫണ്ടസ് ഇത്തിരി ചെറിയൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഫണ്ടസ് അപ്പൊ കാഡിയ ഉണ്ട് ഫണ്ടസ് ഉണ്ട് ബോഡി ബോഡി ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പാർട്ട് മൊത്തം ബോഡിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ ബോഡിയാണ് വലിയ പാർട്ട് കാഡിയ ഫണ്ടസ് ആൻഡ് ബോഡി കാഡിയ സ്പിഞ്ചർ ദറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻസ് ദ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻസ് ടു റീച്ച് ദ ഈസോഫാഗസ് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻസ് ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ആസിഡ് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് അതായത് ഭക്ഷണ ഭക്ഷണം ആസിഡുമായിട്ട് ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പൈലോറി സോറി കാഡിയക് സ്പിഞ്ചർ ഉള്ളത് ഇവിടെ താഴെ പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ ഉണ്ട് പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ ഈ ഒരു ഭാഗം പൈലോറസ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പിഞ്ചർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വൺസ് ദ ഫുഡ് കണ്ടൻസ് റീച്ച് ദ ഡിയോഡിനം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കംസ് ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റൊമക് അപ്പൊ ഇവിടെ പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ ഉണ്ട് ഈ മസിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ടി കൂടി കാടുമ്പോഴാണ് പൈലോറിക് സ്റ്റെനോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് സോ കാഡിയ സ്പിഞ്ചർ ആൻഡ് പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ അപ്പൊ ഡൈജഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പിഞ്ചർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആകുന്നു മസിൽ ക്ലോസ് ആകുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നു പൈലോറിക് സ്റ്റിനോസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ആസിഡ് ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആസിഡ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് ആസിഡ് തീരെ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്കലോസിസ് വരുന്നത് ശരീരത്തിൽ അതുപോലെ ഫെയിലർ ടു ത്രൈവ് കുട്ടികൾ വളർച്ച വളരെയധികം മുരടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് വളർച്ച വളരെയധികം മുരടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സോ കാ ക്ലാസിക്കൽ സിംറ്റംസ് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്ടീവ് വോമിറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഒലിവ് ഷേപ്ഡ് മാസ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിസ് സോ വോമിറ്റിംഗിൽ വോമിറ്റിംഗ് കുട്ടികൾ വോമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻസ് കാര
മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിസ് ആയിരിക്കും വോമിറ്റിങ്ങിൽ അതുപോലെ സക്ഷൻ സക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിസ് കാരണം ആസിഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആസിഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റബോളിക് ആൽക്ലോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചാർട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെക്കിംഗ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പൈലോറോ മയോട്ടമി എന്നുള്ള ഒരു സർജറി ഉണ്ട് ഈ ഒരു പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചറിൽ അവിടെ ഇൻസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു തടസ്സം അവിടെ തടസ്സം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പൈലോറോ മയോട്ടമി രാംസ്റ്റഡ് സർജറി എന്നും പറയാറുണ്ട് രാംസ്റ്റഡ് സർജറി ബിക്കോസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേര് രാംസ്റ്റഡ് എന്നായതുകൊണ്ട് രാംസ്റ്റഡ് സർജറി എന്നും പറയുന്ന ഇൻസിഷൻ പൈലോറസ് ഒരു ഇൻസിഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് പൈലോറിക് സ്റ്റെനോസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പെയിൽ പിങ്ക് സ്റ്റോമ ഓഫ് കൊളോസ്റ്റമി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻസ് നീഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എൽ എഫ് ടി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ നോർമൽ കളർ സോ പെയിൽ പിങ്ക് സ്റ്റോമ ഓഫ് കൊളോസ്റ്റമി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് പെയിൽ പിങ്ക് സ്റ്റോമ സാധാരണ സ്റ്റോമയുടെ സ്റ്റോമയുടെ കളർ പിങ്ക് ആണ് പെയിൽ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ അവർ ബോഡി സോ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കൊളോസ്റ്റമി പറ്റി പറയാണ് കൊളോസ്റ്റമി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊളോസ്റ്റമി ചെയ്ത പേഷ്യന്റിന് ഒരു ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബാഗ് തൂക്കിയിട്ടാണ് അതിനകത്താണ് ഫീഗൽ മാറ്റർ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് സോ ഈ ടെമ്പററി കൊളോസ്റ്റമി ഉണ്ട് പെർമനന്റ് കൊളോസ്റ്റമി ഉണ്ട് ടെമ്പററി കൊളോസ്റ്റമി സാധാരണ കാണുന്നത് അസെന്റിങ് കൊളോണിലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോണിലുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടെമ്പററി കൊളോസ്റ്റമി സാധാരണ കാണുന്നത് അസെന്റിങ് കൊളോണിലും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോണിലുമാണ് പെർമനന്റ് കൊളോസ്റ്റമി സാധാരണ കാണുന്നത് ഡിസെന്റിങ് കൊളോണിലും സിഗ്മോയിഡ് കൊളോണിലുമാണ് പെർമനന്റ് കൊളോസ്റ്റമി സാധാരണ കാണുന്നത് ഡിസെന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡ് കൊളോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊളോണിലാണ് പ്രോക്സിമൽ പാർട്ടിൽ ടെമ്പററി കൊളോസ്റ്റമി ഡിസ്റ്റൽ പാർട്ടിൽ പെർമനന്റ് കൊളോസ്റ്റമി ആണ് അത് പെർമനന്റ് കൊളോസ്റ്റമി നമുക്ക് എൻഡ് കൊളോസ്റ്റമി എന്നും പറയാറുണ്ട് പെർമനന്റ് കൊളോസ്റ്റമിയെ എൻഡ് കൊളോസ്റ്റമി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഹാർട്ട് മാൻസ് പ്രൊസീജർ ഹാർട്ട് മാൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് കൊളോസ്റ്റമി ആണ് എച്ച് എ ആർ ടി എസ് എം എ എൻ എൻ ഹാർട്ട് മാൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് കൊളോസ്റ്റമി ആണ് അപ്പൊ നോർമൽ സ്റ്റോമയുടെ കളർ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുക എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം നോർമൽ സ്റ്റോമയുടെ കളർ പിങ്ക് ആണ് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് വരുന്നത് പെയിൽ പിങ്ക് വരുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അനീമിക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെയിൽ പിങ്ക് സ്റ്റോമയുടെ കളർ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലത്തെയാണ് സ്റ്റോമ അതിന്റെ കളർ പെയിൽ പിങ്ക് ആകുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പർപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ പർപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോമയുടെ കളർ പർപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറവുണ്ട് എന്നാണ് പർപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് കളറിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പർപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോമ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കോംപ്രമൈസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ സോ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് സ്റ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് കൊളോസ്റ്റമി ബാഗ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോഡി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അത് പേഷ്യന്റിന് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റർബൾ ബോഡി ഇമേജ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം നേഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ബോഡി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റൂളിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം പോസ്റ്റ് ഓപ്പിൽ സ്റ്റൂളിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഓപ്പിൽ ആഫ്റ്റർ കൊളോസ്റ്റമി പോസ്റ്റ് ഓപ്പിൽ ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും സ്റ്റൂളിന് അതുപോലെ അസെന്റിങ് കൊളോണിലാണെങ്കിൽ അസെന്റിങ് കൊളോണിലാണ് കൊളോസ്റ്റമി എങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ തന്നെ കൊളോസ്റ്റമി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫീഗൽ മാറ്റർ പിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഡ
and colostomy irrigation uh, 500 to 1000 ml normal tap water upayogichana colostomy irrigation cheyyunnathu colostomy irrigation cheyyunnathu normal tap water aanu 500 to 1000 ml aanu abdominal cramps undengil namaku colostomy irrigation thalkalathile stop cheyidu vekka abdominal irrigation undengil colostomy irrigation so abdominal uh, cramping undengil colostomy irrigation namaku stop cheyidu vekka ithrakke aanu colostomy petti parayanulla ini adutha question like povu which of the following is most significantly notified, notified after parasynthesis? Options watery diarrhea, hematuria, reduced urine output, decreasing abdominal girth. So, what option is most significantly notified after parasynthesis? What option is most significantly notified after parasynthesis? So, correct answer is hematuria. Hematuria is the option that is the most significant after parasynthesis. After parasynthesis. Parasynthesis is the uh, procedure. Collection of peritoneal fluid from the peritoneal cavity or abdominal cavity. Ascites condition is uh, the peritoneal cavity fluid collected. Normal peritoneal fluid is 5 to 20 ml. 5 to 20 ml is normal peritoneal fluid. Now, this fluid is collected in the procedure of parasynthesis. So there is a chance of uh, uh, bladder puncture during procedure. Bladder puncture on the other side is the same. In the condition, there is a hematuria. In the condition, there is a hematuria. That is why the patient is the full bladder cali. So, bladder on the there is a there is a chance of bladder puncture. Pangani will condition on a hematuri on down. A hematuri on the gill, but the number noted on Karma, there is a chance of bladder puncture. Bladder injury on the Sadi on the parasynthesis procedure. All done a answer out of a carte to another. So, that's why uh, the nurse is checking hematuria. Next question. Immediately after hydatidiform hida mold surgery, the nursing officer should assess options, check biopsy, urine output, HCG, vaginal discharge. So, hydatidiform mold surgery is not the nursing officer end on assess. So, here the correct answer, human chorionic gonadotropin, that is HCG. Hydatidiform mold is not the same. Uterus in the bagatun daguna, uru particular there of tumors on. Sather may cancerous and non cancerous tumors on. No, near to the video parano, number cygot formation. Cygot formation in two cells, and the cells in alisellau, and are padina are sellau, sorry, in alisellau, et sellau, padina sellau. Padinara cell is more and 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 more this outer cell mass, sorry, inner cell outer cell mass in a tropoblast in the brain. Outer cell mass in a tropoblast in the brain. This outer cell mass is a tumor cell cell called Kanarum. This is a cancerous saga. This is a high dietary form model. This is a cancerous saga. This is a tumor cell. Uterus is a tumor cell. This is a high dietary form model. Cancer is a choreocarcinoma. Choreocarcinoma is a cancer condition. Choreocarcinoma. This is a vesicle. This vesicles a vesicle. This is a tropoblast. HCG security. Human coronary gonad propyl. This is a mole. This is a mole. This is a that is why we have to do the grape like clusters. Grape like clusters are the condition of the hydatidiform mold. 
grape like clusters or vesicles seen in vagina vesicles or uh, grape like clusters kaanunnathu hydatidae form ullana adu pole hcg sorry nammal ultrasound eduthu kazhiyumbol snow storm appearance snow storm appearance kaanunnathu hydatidae form ullana നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സ്നോസ്റ്റോം അപ്പിയറൻസ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡാറ്റിഡി ഫോം മുകളിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആബ്സെന്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ പേഷ്യന്റിന് പ്രിയ ക്ലാംസി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് സർജറിയാണ് സർജറി ചെയ്തിട്ട് ഇവാക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ട് സർജിക്കൽ ഇവാക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഹിമോ എച്ച് സി ജി ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണം സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പലതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള എക്സാം പോയിന്റ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ